வெல்கம் டு முனிஸ்வரா டிஎன்பிசி கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு நடக்க போகிற டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் அண்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ரெண்டு ரெக்யூப்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் வரும் அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அடுத்த வருஷம் எனக்கு குரூப் ஃபோர் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் நம்ம அதுக்கான சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் பேசிக் டாபிக் எல்லாமே கவர் பண்ணிகிட்ருவோம் சிலபஸ் டே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க டாபிக் வந்து கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கு கை வைக்கிறீங்க இங்கே நீங்கள் சிலபஸ்லேயே பாருங்களேன் பத்தாம் வகுப்பு தரம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க பத்தாம் வகுப்பு தரம் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒரு சில ஒரு சில சிலபஸ் வருது நான் இல்லைன்னா சொல்ல ஒரு சில சிலபஸ்லாம் வருது ஏ ஜிகேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐந்தாண்டு திட்டம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சிலபஸ் பத்தாம் வகுப்பு தரம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பத்தாம் வகுப்பு தரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐந்தாண்டு திட்டம் பத்தாவது புக்கு வரைக்கும் எதுவுமே இருக்காது சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது எயித்தில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் வரும் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பற்றி எக்கனாமிக்கில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் தான் இருக்குது அதே போல் தான் ச ஒரு சில டாபிக் மட்டும் தான் வரும் நீங்கள் சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தால் போதுங்க சிக்ஸ் டு ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியும் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே ஈஸியாக மார்க் எடுக்க முடியும் ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் கூட சொல்கிறேன் மேக்ஸ்லாம் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே இருந்துட்டிங்கனாக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துட்டிங்கன்னா போதும் ஒன் எயிட்டி மேலே ப்ள நீங்கள் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் நீங்கள் கவர் பண்ணுற வழியை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அந்த டாபிக் வந்து கவர் பண்ணி முடிச்சுருங்க அது கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு நமக்கு முக்கியமானது சிலபஸ் சிலபஸ் தாண்டி வேறு கொஸ்டின் அதிகமாக வெளியே எடுக்க மாட்டாங்க சிலபஸ் தாண்டி எதுவும் எடுக்க மாட்டாங்க சிலபஸ் கவர் பண்ணணும் அது இல்லாமல் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக்கு அந்த பாக் கொஸ்டின் இதை படித்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே போதுமானது தான் நம்ம பார்க்கப்படுது எனக்கு இன்றைக்கி இலக்கணம் ஆல்ரெடி வந்து பாரதியாரை பற்றி குறிப்பு வந்து சொல்லியிருப்பேன் பாரதியார் பற்றி எனக்கு தமிழ் அறிஞரும் தொண்டுகளும் சொல்லிட்டு இலக்கிய இதில் கொடுத்துருவாங்க சரி தமிழ் அறிஞரும் தமிழ் தொண்டும்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் பாரதிதாசன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பாரதியாரை பற்றி பார்த்துருப்போம் அடுத்து பாரதிதாசன் நாமக்கல் கவிஞர்கள்லாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் நம்ம தனித்தனியாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் தனித்தனியாக வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஏன்னு கேட்டால் ஸ்கூல் புக்கு படி பார்த்தீங்கன்னாக்க திருப்பி திருப்பி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருப்போம் பாரதியார் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கார் பாரதிதாசனும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கார் ஏழு வயசாக எடுத்தால் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு அதனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து அங்கங்கே முடிச்சிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கண பாட் உங்களுக்கு இலக்கண பாட் தான் அதிகப்படியான கொஸ்டின் வரும் இலக்கண பாட் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகப்படியான கொஸ்டின் வரும் இந்த இலக்கண பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொருத்துதல் பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் புகழ்பெற்ற நூல் நூல் ஆசிரியர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த புகழ்பெற்ற நூல் நூல் ஆசிரியர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த தமிழ் அறிஞரும் தொண்டுகள் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பார்த்து முடிச்சிடலாம் அதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் இருந்தால் இல்லைனாலே நான் இதுக்கு வந்து தனியாக கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு வந்து தனியாக கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா பொருத்துதல் பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே அது என்ன டாப்பிக்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு செயலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செயலில் கீழே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அதனுடைய இதே கேட்டிருப்பாங்க அர்த்தங்கள் தமிழ் அர்த்தங்கள் அப்போ இருந்த மொழி தமிழ் மொழி வேறு இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழி வேறு இல்லையா அதனுடைய அர்த்தங்கள் இப்போ நாம் என்ன யூசேஜ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் பார்த்தீங்க இந்த பொருத்துதல் பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல்னு சொல்லி அதுதான் இருக்கும் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் அது தான் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து அது பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பாருங்கள் தொடரும் தொடர்பு மாறிதல் இத்தொடரில் குறிக்கப்படும் சான்றோர் அடைமொழிகளால் குறிக்கப்படும் நூல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் எனக்கு நம்ம அந்த பாரதியார் பற்றி சொன்னோம் இல்லையா அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல் அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் இந்த அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்கள் நூல்கள்லாம் ஒரு சில பேரெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேரெல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருக்குறளில் வந்து சொல்லலாம் திருக்குறள் வந்து இப்போ எனக்கு உலக போது முறை வாயுரே வாழ்த்து வள்ளுவ பயன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஒரு பேரெல்லாம் வச்சு வச்சுருப்போம் இல்லையா தமிழ் மறை முப்பால் உத்திர வேதம் தெய்வ நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல நூல் ப
ஒரு வாக்கியம் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க அது வந்து பொருத்தமானதாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இப்போ வந்து குயில் கூவும் அப்படின்றது கரெக்டு வேர்டு கா கா க கத்துது அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டான வார்த்தை என்கிட்ட கிடையாது காகம் கரையும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொன்னோம் கா கா கத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது காகம் கத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது காகம் கரையுது அப்படின்னு சொல்லுவது அதுதான் வந்து இப்போ எனக்கு பொருத்தமான சொல்லை கண்டறிதல் அந்த கரெக்ட் வேர்டு எந்த கரெக்ட் வேர்டு இருக்கோ அந்த கரெக்ட் வேர்டை வந்து நம்ம வந்து எழுதணும் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அதுவும் பார்த்திங்கனா நம்ம தனியாக எடுத்து கொடுத்துட்றேன் அடுத்து பிழை திருத்தம் சந்திப்பில் நீக்குதல் ஒருமை பன்மை பிள்ளைகளை நீக்குதல் மரபு பிள்ளைகளை வலுவு சொற்களை நீக்குதல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பிழை திருத்தனாக்க இப்போ முருங்கை கீரைன்னு எழுதுகிறோம் முருங்கை கீரைன்னு எழுதுகிறோம் இந்த இடத்துல இக்கு வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு சில இடத்துல அந்த ஆப்ஷனை பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இக்கு வந்து கொடுக்காமல் முருங்கை கீரை அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க முருங்கை கீரை அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் முருங்கை கீரை அந்த இக்குன்றது கரெக்டாக வருதா இக்குன்றது கரெக்டாக வருதுன்றது தான் பிழை திருத்தம் சந்தி பிழை நீக்குதல் இதெல்லாம் எனக்கு ஒருமை பன்மை ஒன்மை ஒருமை பன்மைனாக்கா அவர்கள் கீழே விழுந்தன அப்படின்னாக்கா த கரெக்டான வார்த்தையா கிடையாது அவர்கள் கீழே விழுந்தார்கள் தல்கள் அந்த லாஸ்ட்டில் கல்லுன்றது எனக்கு அவர்கள் அவர்கள் எனக்கு பல பேர் இருக்காங்க பல பேரும் கீழே விழுந்துட்டாங்க விழுந்துட்டாங்கன்றது பார்த்திங்கன்னா கல் விழுந்தார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விழுந்தன அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது விழுந்தான் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லக்கூடாது விழுந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அந்த மாதிரி தான் வந்து வரும் அடுத்தது பிழைகளை நீக்கல் தான் அதே போல் மரபு பிழைகள் மரபு பிழைகள் இப்போ தானே பார்த்தோம் மரபு பிழைகள்னாக்க யானை யானை வந்து பிளிரும் யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிரும் யானை வந்து கத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது மரபு பிழை நீக்குதல் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த மாதிரி தான் அடுத்து வலுவு சொற்கள் அப்படின்னாக்கா இந்த இத்து இப்பு இம்முலாம் வருது இல்லையா இந்த இத்து இப்பு இம்மு இதில் எல்லாமே வந்து வரும் சோளத்தட்டு இத்து வந்து சண்டலை வரும் இத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வலுவு சொல் சோழ தட்டுன்னு எழுதுகிறோம் சோளத்தட்டு இத்து வந்து சேர்ந்து வரணும் இத்து வந்து சேர்ந்து வரணும் இது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் ஒரு வலுவு சொற்கள் வலுவு சொற்கள் இந்த மாதிரி வரும் வேறு என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கரெக்டான தமிழ் சொல் வந்து வரணும் வலுவு சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் சொல் கரெக்டாக வரணும் இப்போ வந்து நம்ம உசுர் எடுக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிர் எடுத்தல் உயிர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உசுர் உசுர் அப்படின்னாக்கா உயிர்னு சொல்லி கரெக்டான வார்டு வந்து சொல்லணும் நம்ம தலைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சீக்கக்காய் சீக்காய்னு சொல்லுவோம் சீக்காய் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஆனால் அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிகைக்காய் சிகைக்காய் தான் அதனுடைய ஒரிஜினல் பேர் இது தான் வந்து வலுவு சொற்களை நீக்கிறது வந்து இது தான் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுவற்றில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுவரில்ன்றது தான் தமிழ் வேர்டு சுவரில் அப்படின்றது தான் தமிழ் வேர்டு பேட்டின்னுவோம் பேட்டி கொடுக்க போகிறேன் பேட்டி கொடுக்க போகிறேன்னாக்கா நேர்காணல் தான் தமிழ் வேர்டு தமிழ் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேர்காணல் அப்படின்னு சொல்லி தான் தமிழ் வேர்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவுறு பிடிச்சி இல்லைன்னுவோம் கவுறு வேறு கயிறு வேறு கயிறு தான் தமிழ் வேர்டு கயிறு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் வேர்டு அவரைக்காய் க துவரக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரை காய் துவரை காய் மாம்பழம் மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாங்காய் மாம்ப மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பாவக்காய்னு சொல்லுவோம் பாகற்காய் பாவக்காய்னு சொல்லக்கூடாது பாகற்காய் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் வார்த்தை வந்து சொல்லணும் இதுதான் வந்து வலுவு சொற்களை நீக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் வரும் பிற சொல்லி பிற மொழியினுடைய எல்லாம் வந்து நீக்கிட்டு தமிழ் மா வார்டு யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு இந்த மாதிரி வார்டு தான் வரும் அதையும் வந்து நான் எல்லாமே கொடுக்குறேன் அடுத்தது ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் அதாவது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு இருக்கும் அதுக்கான தமிழ் வேர்டு இருக்கும் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னாக்கா புலனம் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னாக்கா முகநூல் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி வேர்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸ்கூல் புக்கில் இது இருக்குது அதே வந்து நம்ம இப்போது சிக்ஸ் டு டென்த்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஒளி வேறுபாடு ஒளி வேறுபாடுனாக்கா சவுண்டு சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை நமக்கு ஒவ்வொரு இயர்லையும் இலக்கணம் பாட்டு வருது இல்லையா அந்த இலக்கணம் பாட்டை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே வரும் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் லாஸ்ட் டைம் மட்டும் ரெண்டு வருஷம் கேட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்களுக்கு இது வந்து கொஸ்டின் இல்லாமல் கொஸ்டின் பேர் கிடையாது தமிழில் ஒருத்தர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி நாற்பத்தி ரெண்டு ஓர் எழுத்து மொழி இருக்குது ஈஸி சிம்பிள் இதை மட்டும் படித்தீங்கன்னா போதும் ஈஸியாக மார்க் வந்து எடுக்க முடியும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்குது
ஜாயிண்ட் இணை அப்படின்னு சொல்லிக்கூட தான் பார்த்தினக்க இந்த ரூ வந்து வரும் பொறுத்து அப்படின்னாக்க இந்த ரூ வந்து வரும் இந்த மாதிரி தான் பார்த்தினாக்க ஒளி சவுண்ட் ஒளி சவுண்டை வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி வரும் இலக்கண பாட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு இலக்கணம் பாடல் தான் அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ்லாம் வருது இலக்கணம் பாடல் தான் அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ்லாம் வருது அடுத்து வேர் சொல்லுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிம்பிள் வேர்டு தான் இப்போது நடந்தான் அப்படின்னாக்க நட அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வருது இல்லையா இதுதான் வந்து வேர் சொல் நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து பார்ப்போம் சப்ஜெக்ட்டு வேர்பு ஆப்ஜெக்ட்ன்ற மாதிரி பார்த்தினாக்க இந்த ஒரு வாரத்துலேயே வந்து இவங்க வந்து பிரிப்பாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரிப்பாங்க இப்போ வாழ்ந்தான் அப்படின்னாக்க வேர் சொல் என்னன்னு கேட்டாக்க வாழ் வாழ்ந்தான் அப்படின்றத விட வாழ்ந்தான்னாக்க இதில் வந்து வாழ் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க வேர் சொல் இதுதான் வந்து வேர் சொல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அந்த ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் இஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வேர் சொல் மூலப்பொருள் மூலமே பார்த்தீங்கன்னா மூல ஸ்டார்டிங் பொருளே பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுதான் அதுதான் வந்து வேர் சொல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் அடுத்தது வேர் சொல்லை கொடுத்து வினை முட்டு வினை எச்சம் விளையாடும் பெயர் தொழில் பெயரை உருவாக்குதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண பாட்டில் இருக்குது இலக்கண பாட்டில் வந்து இருக்குது இதையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது வினை முட்டுனா ஒரு செயல் வினைனாக்க செயல் சொல்லி அர்த்தம் அந்த செயல் வந்து முடிவுறது தான் பார்த்தினாக்க வினை முற்று வினை முற்றுனாக்க அந்த செயல் வந்து முடிகிறது பாடம் படித்தான் படித்து முடிச்சிட்டான் அவ்வளோதான் பாடம் படித்து முடித்தான் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னாக்க அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் நான் புத்தகம் எழுதினேன் புத்தகன்றது எழுதி முடிச்சுட்டேன் புத்தகன்றது பார்த்தினக்க எழுதி முடிச்சுட்டேன் அது வந்து பார்த்தினக்க வினை முற்று அது வந்து பார்த்தினக்க வினை முற்று இந்த வினை முற்றெல்லாம் வந்து பிரிக்கலாம் திரைநிலை வினை முற்று குறிப்பு வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லி பல வகையாக பிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எச்சம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரும் இதுவும் பார்த்தினாக்க உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கொடுத்துட்றேன் அடுத்து அகர வரிசையில் சொற்களை சீர் செய்தல் அகர வரிசையில் பார்த்தினாக்க சொற்களை வந்து சீர் செய்தல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கிலீஷில் டிக்ஷனரி எழுதுவோம் இல்லையா இப்போது அபி அன்புன்னு எழுது அன்புன்னு எழுதுகிறோம் இதில் என்ன இருக்குன்னாக்க ஏபி ஃபஸ்ட்டே இருக்குது ஏபி சிடின்ற பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏ என் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட்டாக வரும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வரும் இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் வாட்லேயும் இருக்குது தமிழ் வாட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறிப்பாக இருக்குது என்னென்னு கேட்டாக்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணி தங்கை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தந்தை தண்ணி தண்ணீர் தந்தை தங்கை தங்கை அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் தங்கை அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு எது ஒரு கேட்டாக்க இங்கு தங்கை காங்கா வருது இல்லையா கா 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 சா தான் வருது ஃபஸ்ட்டு அப்போது இங்கு தான் வரும் இங்கு தான் வந்து வரும் இங்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணீர் இந்த இன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் நம்ம அந்த கா காங்காச்சா வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இன்னும் வந்து இந்த இந்து வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது இது ரெண்டாவது இது பார்த்தினாக்கா மூணாவது இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்து தந்தை இந்த நான் பார்த்தாக்கா லாஸ்ட்டாக வரும் இந்த நான் வந்து பார்த்தினாக்கா லாஸ்ட்டாக வரும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கிளாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துறேன் அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து நான் கொடுக்குறேன் அதெல்லாம் அகர வயசு சீர் செய்தனாக்கா அதுதான் சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றோர் ஆக்குதல் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ தமிழ் மொழியையும் நம்ம இப்போ பேசக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜும் கயிறு அவுத்து விட்டான் அப்படின்னு கயிறை அவுத்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கயிற்றை அவிழ்த்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டாக எழுதணும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கரெக்டாக எழுதணும் விடை கேட்ட வினாவை தேர்ந்தல் விடை ஒன்று கொடுத்துருவாங்க விடை ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து வினா அமைக்கணும் இல்லை வினாவை கொடுத்துட்டு ஒரு விடை அமைப்பாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி சிம்பிள் தான் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து நான் கொடுக்குறேன் என்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறேன் எவ்வகை வாக்கியம் என கண்டறிதல் வாக்கியம் வந்து எவ்வகை வாக்கியம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இலக்கண பாட்டில் வரும் தன்வினை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தன்வினை பிறவினை செய்யவினை செய்யப்பாட்டு வினையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் வந்து வரும் அதை வந்து பார்த்துலாம் அடுத்து ஓமையால் விளக்கப்படும் பொருத்தமான பொருளை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லி வரும் அது இலக்கண பாட்டில் தான் வரும் அதையும் நான் ஸ்கூல் புக்கில் வர்றதுக்கு சொல்லிடுறேன் எதுகை மோனை ஏவு எதுகை மோனை ஏவுகள் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இயல்லையும் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் எதுகை மோனை ஏவு இதுவும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது அடுத்து பழமொழிகள் பழமொழிகள் வந்து தனியாக பார்க்க போகிறோம் இப்போதிக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நான் சொல
இதை மட்டும் இப்போதைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து தனியாக கொடுத்துட்டு போகிறேன் மீதி இருக்குது இல்லையா மீதி இருக்கக்கூடிய வார்த்தையெல்லாம் வந்து நான் தனித்தனியாக கொடுக்க போகிறேன் மீதி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் தனித்தனியாக கொடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் உங்களுக்கு நடக்க போகுது இந்த மூணுத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இயரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் அப்படியே இருக்கக்கூடிய இலக்கண பாட் இலக்கணம் வந்து நம்ம என்ன இலக்கணனாக்கா உங்களுக்கு ஐந்து வகை இலக்கணம் இருக்குது ஐந்து ஐந்து வகை இலக்கணத்தை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அது அதையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் இந்த தன்வினை பிறவினை செய்யப்பாட்டு வினை இதெல்லாம் வருது இல்லையா இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம போனால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம வந்து போயிடலாம் இப்போ சிக்ஸ்த்துலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் டென்த் வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துட்டு போகிறேன் இதில் மீதியில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எனக்கு தனித்தனியாக வந்து கொடுக்குறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா பொருத்தமான சொற்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் ஒவ்வொரு சைடிலும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சொல்லும் பொருளும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க சொல்லும் பொருளும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க நாம் இந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆசிரியர்கள் வராங்க இல்லையா ஆசிரியர் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் இலக்கண பாட் நம்மளுக்கு அந்த மூணு சொன்னோம் இல்லையா அது மட்டும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்து போயிடலாம் சொல்லும் பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது ஸோ பொருத்தமான சொற்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுதான் நிர்மித்த அப்படின்னாக்கா உருவாக்கிய விளைவு அப்படின்னு சொன்னாக்கா வளர்ச்சி சமூகம் அப்படின்னாக்கா மக்கள் குழு அசதி அப்படின்னாக்கா சோர்வு இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க புக் பேக் இருக்குது அதில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடியது அந்த எதுகை மோனை அப்படின்னு சொல்லி வருது இல்லையா எதுகைனால் என்ன மோனைனா என்ன ஏபனா என்ன அது ஒரு கஷ்டமான விஷயமே இல்லை சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை மார்க் தராங்க ஒரு கொஸ்டின் வருது அதுக்கு வந்து ஒன்றரை மார்க் தராங்க எதுகை அப்படின்னாக்கா இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிய வரது தான் எதுகை மோனை அப்படின்னாக்கா முதல் எழுத்து ஒன்றிய வரது தான் மோனை ஏபோனாக்கா லாஸ்ட் எழுத்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய எழுத்து வரது தான் பண்ணாக்கா ஏபு இது ஒரு சிம்பிள் விஷயம் இது வந்து கஷ்டமா கஷ்டமே கிடையாது லக்கணம் பாட்டில் இப்போ நான் தமிழ் தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி சப்ஜெக்ட் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி சப்ஜெக்ட் நான் அதுதான் கஷ்டம்னு சொல்லிவிட்டு நூறு கொஷினுக்கு மேலே வருது அது நூறு கொஷின் இங்கேயும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகேல ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் வரும் அதனால் வந்து நான் அதை தான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் படிக்கிறீங்க ஆனால் தமிழில் நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கிறவனாக இருக்கும் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தமிழ் ஜிகேம் வந்து நம்மளுக்கு மெயின் ஜிகேல தான் நிறைய பேர் கோட்டை விடுறக்கூடிய பகுதி ஜிகேல தான் அடிவாங்கக்கூடிய பகுதி எதுன்னு கேட்டாக்கா ஜிகே பகுதி தான் ஆனால் அதை யாரும் கஷ்டப்பட்டு படிக்க மாட்டேன்றியோ ஈஸியான சப்ஜெக்டே தாய்மொழி சப்ஜெக்டே கஷ்டம் நினச்சி கஷ்டமாக ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்க பிற மொழி சொல்லலாம் அந்த ஆங்கில இதெல்லாம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சயின்ஸ் இதெல்லாம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இல்லை அது ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் படிக்காமல் வரீங்க உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் தமிழ் மட்டும் நம்பாதீங்க தமிழை மட்டுமே நம்ம ஒரு முக்கியம்னு சொல்லி நம்பாதீங்க ஒரே மாதத்தில் தமிழ் படித்து கூட எழுதுகிறவங்க இருக்கும் ஈஸியாக தொண்ணூறு மேலே மாலை எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதத்தில் படித்தா கூட எழுத்துடலாம் ஆனால் ஜிகே போடுறதுக்கு அப்படி இருக்காது ஏன்னா மறந்துடும் ஏன்னா இதெல்லாம் எதுகை மோனை இப்போ ஷார்ட் கட் வேறு தெரிஞ்சு போச்சு தமிழை பொறுத்தரிக்கும் எதுகைனா இரண்டாம் எழுத்து மோனைனா முதல் எழுத்து ஏ போனாக்க லாஸ்ட் எழுத்து இது வந்து ஈஸி தான் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக போட்டுலாம் இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய மோனை மோனை அப்படின்னாக்க முதல் எழுத்து தான் தமிழுக்கு தமிழ் இதெல்லாம் வருது இல்லையா இந்த தாத்தா இதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோனை எழுத்துக்கள் சாரி முதல் எழுத்து ஒன்றிய வருவது தான் மோனை எழுத்துக்கள் புகழ்மிக்க புலவருக்கு புகழ்மிக்க புலவருக்கு அந்த பூ வந்து வருது இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனை முதல் எழுத்து ஒன்றிய வருவதால் இது வந்து மோனை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஏபு சாரி எதுகை எதுகைனாக்கா இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிய வருவது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுகை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிய வருவது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இரண்டாம் எழுத்து அப்படின்னாக்கா பால் வேல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வார்த்தையும் கிடையாது ரெண்டாவது வார்த்தையும் இருக்குது ரெண்டாவது எழுத்தாகவும் இருக்குது கடைசி எழுத்தாகவும் இருக்குது அது இது வந்தாலே கரெக்டாக இதுவும் எழுதணும் இது வந்து எழுதி தான் ஆகணும் அடுத்து வேறு என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க இதில் வந்து அவ்வளோவும் எந்த ஓடும் இல்லை இதில் வந்து அவ்வளோவும் எந்த ஓடும் இல்லை நம்ம அடுத்த இருக்கிற டாபிக் பார்த்தீங்கனாக்கா எல்லாமே வந்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபு ஏபு அப்படின்னு சொன்னாக்கா லாஸ்ட்டு வார்த்தை லாஸ
ஏற்றத்தாழ்வற்ற டயஸ் அமைய வேண்டும் சமூகம் அப்படின்னு சொன்னக்க மக்கள் குழுன்னு சொன்னோம் இல்லையா முன்ன அந்த பொருள் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு கொஸ்டினாக வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் சொல்கிறது தான் பண்ணிக்க மக்கள் குழு சமூகம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மக்கள் குழுன்னு சொல்லி வளர்த்தோம் ஏற்றத்தாழ்வற்ற மக்கள் குழு அமைய வேண்டும் சமூகம்ன்றது அதுதான் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து கலைத்தவருக்கு டேஷாக இருக்கும் ஒருத்தன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறானா அவனுக்கு என்ன இருக்கும் டயர்ட் டயர்டுன்றது பண்ணிக்க அசதி தமிழில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அசதியாக இருக்கும் அசதி அப்படின்னாக்க சோர்வுன்னு சொல்லி இப்போ தான் சொல்லும் பொருளும் பார்த்தோம் சோர்வு நம்ம தமிழில் வந்து பார்த்தீங்க சோர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அடுத்து நிலவு குட்டல் என்று என்றது செயல்திறது கிடைப்பது நிலவு குட்டல் என்று என்பதை நிலவென்று அந்த ஊவும் ஏவும் சேர்த்தி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஊவும் ஏவும் சேர்த்தி பார்த்தீங்கன்னாக்க வேவா வந்து மரம் வேவா வந்து மரம் நிலவென்று நிலவென்றுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ் குட்டல் எங்கள் என்பதை சேர்த்தெழுது கிடைப்பது தமிழ் குட்டல் எங்கள் என்பதை சேர்த்தெழுது கிடைப்பது பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ் எங்கள் தமிழ் எங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் இந்த இல் எங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதக்கூடாது தமிழ் எங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லும் ஏவும் சேர்ந்து வந்து லேவா வந்து மாறும் இல் ஏ வந்து பார்த்திங்கனாக்க லேவா வந்து மாறும் இதுவும் நம்ம இலக்கண பாட்டில் வரும் அந்த எப்படி அந்த வார்த்தையெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி வரும் அதையும் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது அமுது என்று என்ற சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பார்த்திங்கனாக்க அமுது குட்டல் என்று அமுது குட்டல் என்று பிரித்து எழுதுகிறப்போ பார்த்திங்கனாக்க அமுது குட்டல் என்று அப்படின்னு சொல்லி தான் எழுதணும் அமுது குட்டல் என்று அப்படின்னா வரும் செம்மை சாரி செம்பயிர் என்பதை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பார்த்திங்கனாக்க செம்மை குட்டல் பயிர் செம்மை குட்டல் பயிர் தான் பார்த்திங்கனாக்கா செம்பயிர் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் இங்கே செம்பயிர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது செழுமையான பயிர் தான் பார்த்திங்கனாக்கா செம்மயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செழுமையான பயிர் தான் வந்து செம்பயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ஒரு விஷயம் அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் தமிழ் சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் தானே இதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா இது தான் விளைவுக்கு விளைவுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு விளைச்சலுக்கு வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விளைவுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா நீர் வந்து அவசியம் தேவை நீர் வந்து அவசியம் தேவை அறிவுக்கு அறிவுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நல்ல நண்பன் வந்து கிடைச்சா ஒருத்தான் அறிவாக இருக்கலாம் தோல் தோல்ன்றது பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல தோல் கிடைச்சா போதும் இளமைக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பால் இளமைக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பால் புலவருக்கு பார்த்திங்கனாக்கா வேல் வேல் அப்படின்னாக்கா அவர் எழுதக்கூடிய அந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா எழுதக்கூடிய எழுதுகோள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வேல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் பாருங்கள் ஒத்த இசை ஓசையில் முறையும் ஏப்பு சொற்களை எழுத்து எழுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்களா பேர் ஏப்பு அப்படின்னு சொன்னாக்கா லாஸ்ட்டு வார்த்தை இரு இருன்னு சொல்லி முடியுது இரு இருன்னு சொல்லி முடியுது இது ஏப்பும் சொல்லலாம் ப்ளஸ் பார்த்திங்கனாக்கா எதுகை வார்த்தையும் சொல்லலாம் எதுகை வார்த்தை அப்படின்னாக்கா ரெண்டாவது எழுத்து தான் ஒன்றி வரணும் ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருது ஆனால் ஏப்பு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பாடல் வரியில் பார்த்திங்கனாக்கா இதுதான் இருக்கும் இந்த பாடல் வரியில் இதுதான் இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இதில் எதுகை மோனை பார்க்கலாமா எதுகை மோனை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு போ பார்க்க வேண்டியது மோனை மோனைனாக்கா முதல் எழுத்து ஏ ஏ ஏ ஏ இருக்குது ஊ ஊ இருக்குது ஆ ஆ சாரி ஆ வந்து இல்லை ஆ வந்து இல்லை இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா மோனை எழுத்து முதல் எழுத்து ஒன்றி வரலாம் பார்த்திங்கனாக்கா மோனை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருகிறது ரெண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருது பார்த்திங்கனாக்கா எதுகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் லீ ஆழி பெருக்கி அறியாமலே அறியாமலே என்றது பார்த்திங்கனாக்கா லீ வந்து ஒன்றி வருதா லீ வந்து ஒன்றி வருது இதை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் அடுத்து வேறு என்னன்னு கேட்டாக்கா எட்டு திசையும் எட்டு இடவே எட்டு திசையும் இட்டு இட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்றி வருது இதை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எதுகை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருது பார்த்திங்கனாக்கா எதுகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது ஏபு ஏபுனாக்கா லாஸ்ட்டு வார்த்தை லாஸ்ட்டு வார்த்தை ஒன்றி ஒன்றி வருது தான் பார்த்திங்கனாக்கா ஏபு பூட்டிருக்கும் பாட்டிருக்கும் பூட்டிருக்கும் பாட்டிருக்கும் பூட்டிருக்கும் பாட்டிருக்கும் ஒன்று வரும் கொண்டது வாம் நின்றது வாம் இம்மு வந்து லாஸ்ட்டில் வருது இல்லையா வா இம்மு வந்து லாஸ்ட்டில் வரும் பெரும் முற்றம் பெரும் முற்றம்ன்றது மாதிரிக்கா இம்மு வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து வருது பெரும் முற்றம் அப்படின்றது மாதிரிக்கா இம்முன்றது லாஸ்ட்டில் வந்து இது உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஏபு தான் லாஸ்ட் எழுத்து ஒன்றி வருது பார்த்திங்கனாக்கா ஏபு எழுத்துக்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய சொல்லும் பொருள் வந்து எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கனா இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கண பாட் ஆழி பெருக்கு அப்படின்னாக்க
எழுதக்கூடிய புக் பேக்கு தாய்மொழியில் படித்தால் எது அடையலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேன்மை மேன்மை வந்து அடையலாம் மேன்மை அப்படின்னாக்க தாய்மொழியில் படித்தால் மேன்மை வந்து அடையலாம் தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் டேஷ் சுருங்கிவிட்டது சொல்லிக்கிறாங்க மேதினி அப்படின்னாக்க உலகம் உலகம் வந்து சுருங்கிவிட்டது டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னாக்க உலகம் வந்து சுருங்கிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லி மேதினி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பிரித்தெழுதுக செந்தமிழ் என்பதை செ பிரித்தெழுதுகன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க செம்மை குற்றல் தமிழ் தான் வந்து செந்தமிழ் செம்மை குற்றல் தமிழ் தான் வந்து செந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இங்கே இந்து இவ்வு கூட்டல் தமிழ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இது எழுதக்கூடாது இதை வந்து எழுதக்கூடாது செந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராது ஏன் இந்த இந்து வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இந்த இலக்கண பாட்டில் வந்து நான் சொல்லுவேன் இலக்கண பாட்டில் போயினாக்கா இதை வந்து போயினாக்க லாஸ்ட்டு வார்த்தையை வந்து வரவே வராது அதாவது ஒரு பொருள் முடிகிறப்ப ஒரு சொல் முடிகிறப்ப போயினாக்க அந்த லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த இந்துன்றது வந்து வராது அது மொழிக்கு முதலில் வரும் எழுத்துக்கள் மொழிக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துக்கள் இடையில் வரும் எழுத்துக்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலக்கண பாட்டு வரும் அப்படியே சின்னதாக கொடுத்துருப்பேன் நான் உங்களுக்கு அப்படியே இந்த ஸ்கூல் புக்லேருந்தே அப்படியே கொடுத்துட்டு போகிறேன் அதில் வந்து வரும் அதெல்லாம் இந்த இந்து வராமல் நம்ம செம்மை அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் செம்மை குட்டல் தமிழ் நம்ம எனக்கு செந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் அதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எழுதுகிறப்ப சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலாவது கொஷின் பொய் அகற்றும் பொய் அகற்றும் என்னு சொல்லி பிரித்தெழுதுகளை விரும்பினாக்க பொய் குட்டல் அகற்றும் பொய் குட்டல் அகற்றும் அகற்றும்ன்றது தான் வந்து மாறும் இது ஏன் அப்படிலாம் வருது அந்த நான் வந்து அந்த சொல் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து நான் அந்த இலக்கண பாட்டு வரப்போ நான் எடுக்கிறேன் பாட்டு குட்டல் இருக்கும் என்பதை சேர்த்தெழுதை கிடைக்கும் சொல்லுங்க பண்ணாக்கா பாட்டு இருக்கும் பாட்டு குட்டல் இருக்கும் என்பதை சேர்த்தது கிடைக்கும் பண்ணாக்கா பாட்டு இருக்கும் ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரியான ஆப்ஷன் அடுத்து எட்டு குட்டல் திசை என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல்லுங்க பண்ணாக்கா எட்டு திசை வலுவு சொற்கள்னு பார்த்தோம் இல்லையா எட்டு திசை இத்து கண்டிப்பாக வரும் இத்து கூட கண்டிப்பாக வரும் இதுவும் இலக்கண பாட்டில் நான் எடுப்பேன் இலக்கண பாட்டில் எடுப்பேன் கண்டிப்பாக வந்து எடுக்குவேன் அடுத்து எதுகை மூணு சொல்லணும் இல்லையா பாடநாடியில் முதல் எழுத்துக்கள் ஒன்று ஒன்று போல் வருவோம் மோனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மோனைனாக்க அதுதான் முதல் எழுத்து ஒன்று போல் வருவது எது ஃபஸ்ட் எழுத்து ஒன்றி வருவது தான் மனக்க மோனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் எழுத்து ஒன்றி வருவது தான் மோனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாடநாடியில் இரண்டாம் எழுத்து செகண்ட் லெட்ரு வருது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எதுகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இரண்டாம் எழுத்துனாக்க எதுகை நாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாடல் வரையில் இறுதி எழுத்து லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு லெட்டர் வருது இல்லையா அது வந்து பெனக்க ஏபு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் எழுத்து பெனக்க ஏபு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிம்பிள் கொஸ்டின் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிலபஸ்லேயும் காமிச்சு இங்கேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி அந்த செயலியும் பதினக்க பார்த்துட்டோம் செயலியும் பதினக்க பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தனியாக எடுப்போம் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கப்படும் இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் தொன்மை அப்படின்னாக்கா பழமை பழமையான ஒரு விஷயம் பழமையான ஒரு விஷயம் தான் வந்து தொன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா இடப்புறம் என்பது மனக்க இடது கூட்டல் புறம் இடப்புறம் என்பது மனக்க இடது சாரி இடம் கூட்டல் புறம் இடம் கூட்டல் புறம் தான் வந்து பண்ணக்க இடப்புறம் சொல்லி வரும் இது இடது கூட்டல் புறம் சொல்லி தான் வரணும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாம் கொஷின் பண்ணக்க சீரிழமை எனும் சொல்லி பிரித்தில் எதை கிடைப்பது பண்ணக்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சீர்கூட்டல் இளமை அப்படின்னு சொல்லி தான் வரணும் சீர்கூட்டல் இளமை அப்படின்னு சொல்லி தான் வரணும் ஆனால் சீர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு வார்த்தை இல்லை இந்த இரு வந்து வராது சீர்கூட்டல் இளமைன்றது எனக்கு எந்த ரீ வருது இந்த ரீ வந்து இந்த இரு வந்து வருமானு கேட்டால் கிடையாது இந்த இரு வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க இரு வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சீர் இளமை என்றது எனக்கு சீர் இளமை சீர்கூட்டல் இளமை அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லைனா சீர்மை கூட்டல் இளமை அப்படின்னு தான் வரும் சீர்மை கூட்டல் இளமை அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் அடுத்து நாலாவது கொஷின் சிலம்ப கூட்டல் அதிகாரம் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைப்பது எனக்க சிலப்பு அதிகாரம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போ வந்து வருதா சிலம்பு சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் மாற்றி பண்ணிக்க சிலப்பு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி வருது சிலப்பு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி வருது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலம்பு அதிகாரம்னு சொல்லியிருக்கோம் சிலம்பு அதிகாரம் சொல்லி எழுதக்கூடாது அடுத்து பண்ணிக்க கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் இத்து வந்து சேர்ந்து வரும் கணினி தமிழ் இத்து வந்து சேர்ந்து வரும் இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது தமிழ் வழி போல் எழுதாது எங்கும் காணும் ஆல்ரெடி நம்ம பாரதியார் பற்றி கொடுத்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கொஸ்டினாகவும் கேட்டிருப்பாங்க போன வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின்
நான் ஓர் எழுத்து ஒரு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மா வந்து ஓரம் மாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் இருக்குது மானாக்கா பெரிய இதெல்லாம் இருக்குது விலங்கு இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது மாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நாம் சிந்திக்கும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொழி வந்து இருக்கும் தமிழுக்கு நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கணங்கள் எதுன்னு கேட்டாக்கா தொல்காப்பியம் வந்து கிடைச்சிருக்கும் மொழியிலேயே கணியில் பயன்படுத்த வேண்டும் எனில் அது எழுத்து வடிவில் எழுத்து அடிப்படையில் வடிவமைக்க வேண்டும் எண் வரிசையில் வந்து அமைக்கப்படும் என்ன இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அக்ரீனை பார்க்குறக்காக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து எழுதுகன்னு சொல்லி வரும் இதை வந்து நம்ம தனியாக பார்ப்போம் அந்த உடல்நிலை பகுதி வந்து தனியாக பார்க்கலாம் இலக்கண பாட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்களின் வகையும் தொகையும் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இயல் ஒன்றிலிருந்து இருக்கும் இந்த இலக்கணம் நம்ம இலக்கணம் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இலக்கணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அஞ்சில் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் தமிழ் மொழியின் இலக்கண வகைகள் ஐந்து எழுத்து இலக்கணம் சொல்லி இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் இந்த அணி இந்த அஞ்சு இலக்கணத்தை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாட்டு எல்லாமே வரும் எழுத்து இலக்கணம் எடுத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நிறைய பாட்டுகள் வரும் அது நிறைய பாட்டுகள் வரும் எழுத்து இலக்கணம்னாக்கா அது வந்து முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்லலாம் அந்த முதல் எழுத்துக்களை ஒன்றிய வருது சார்பு எழுத்துக்கள்னு சொல்லலாம் அந்த சார்பு எழுத்துக்கள் வந்து பத்து வகை போகிறோம் அந்த பத்து வகையை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருக்குது நிறைய வந்து இருக்குது அதெல்லாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் சொல்லி இலக்கணம் சொல்லி இலக்கணம் எடுத்துட்டாக்க அதில் வந்து நிறைய பாட்டு வரும் அடுத்தது பொருள் இலக்கணம்னு எடுத்தாலே அதையும் நிறைய பாட்டு வரும் யாப்புன்னு எழுதுகிற அதுவும் நிறைய வரும் அணின்னு சொன்னாக்கா அதுவும் நிறைய வந்து வரும் இந்த ஐந்து இலக்கணத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் எல்லா இலக்கண பாட்டும் அமைஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் எல்லா இலக்கண பாட்டுமே வந்து இப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கும் எல்லா இலக்கண பாட்டுமே இப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் ஸ்டார்டிங்லேருந்து போயிடலாம் எழுத்து எழுத்துனாக்கா ஒளி வடிவமாக எழுதப்படுவதும் வரி வடிவமாக எழுதப்படுவதும்னா எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒளி சவுண்டு வந்து நம்ம கரெக்டாக படிக்கணும் அந்த நா ரா இதெல்லாம் வருது இல்லையா கரெக்டாக பண்ணணும்னு பண்ணால் தான் வந்து எனக்கு எல்லாமே வந்து இது வரும் இந்த எழுத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் எழுத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிர் எழுத்துக்களும் சேர்த்தி மெய் எழுத்துக்களும் சேர்த்தி மொத்தம் உயிர் எழுத்துக்களாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எழுதுகிறோம் உயிர் எழுத்துக்களும் சேர்த்தி மெய் எழுத்துக்களும் சேர்த்தி தான் எழுதுகிறோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிர் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயல்பாகவே காற்று வெளிப்படும் பொழுது உயிர் எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு கொட்டாவி விடுறோம் கொட்டாவி விடுறப்போ ஆன்றோம் அந்த வாய் சவுண்டு பா திறக்கிறவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆ வருதா உயிர் எழுத்து வந்து உயிர் எழுத்து கண்டிப்பாக வருது அதே மலை ஏறி முடிக்கணும் ஒரு மலை மேடான பகுதியில் ஏறணும்னு சொன்னாக்கா அந்த பகுதியிலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூச்சு வாங்குகிறோம் மூச்சு வாங்குகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹா ஹா அப்படின்னு சொல்லி தான் மூச்சு வாங்கும் அப்படின்னு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒழிக்குவோம் அதே போல் யாராவது அடித்தானாக்கா யாராவது அடித்தா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐயோ அப்படின்னுவோம் இல்லைனாக்கா ஐ ஐ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறோமா இந்த மாதிரி வாட்டில் மாதிரி உயிர் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் பார்த்தாக்க இயல்பாகவே வந்து வெளியிடும் இயல்பாகவே வந்து வெளியிடும் யாராவது அடித்தா கூட அம்மா அப்பான்னா சொல்லுவோம் அம்மா அப்பா இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஆன்றது பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக வந்து வரும் இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து பன்னிரெண்டு இருக்குது அதுதான் வந்து ஆ ஆ இ இ உ உ ஏ ஏ ஐ ஓ ஓ ஓ ஆனால் இதே இருக்க தெரியாத கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏற்ப எனக்கு நெடில் எழுத்துக்கள் குறியில் எழுத்துக்கள் சொல்லி இந்த பன்னிரெண்டை பிரிக்கிறாங்க நெடில் எழுத்துக்கள் குறியில் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க நெடில் எழுத்துக்கள்னாக்க நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியது நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியதாக நாங்கள் நெடி நெடில் எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க குறியில் எழுத்துக்குனாக்க டக்குன்னு சொல்லி கண்ணை மூடி கண்ணை தரது கூட சொல்லிடலாம் ஆ அப்படின்னு சொல்லி கண்ணை மூடி கண்ணை தரது சொல்லிடலாம் ஆ அப்படின்னாக்க கண்ணை மூடி தரகத்துக்குள்ளே சொல்ல முடியாது அதை விட கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதை விட கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால தான் எனக்கு நெடில் குறியில் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க குறியில் எழுத்துனாக்க இந்த அஞ்சும் குறியில் எழுத்துனாக்கா ஆ இ ஓ ஏ ஓ இதெல்லாம் எனக்கு குறியில் எழுத்துக்கள் அதே நெடில் எழுத்துக்கள்னாக்க ஏழு இருக்குது ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஹவு நம்ம சொல்கிறப்ப இப்படி தான் சொல்லணும் சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கனா இப்படி தான் சொல்லணும் இதெல்லாம்
கண்ணு ரெண்டு டைம் கண்ணை மூடி தரனால ரெண்டு சுடுக்கு போகிற அளவுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு மாதிரி அளவுக்கு ஆகும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா உயிரெழுத்துக்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குறியெழுத்துக்கள் ஆ இ உ ஏ ஐ இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அளவில் ஆகும் கண்ணை மூடி கண்ணை தரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கனா அந்த அஞ்சையும் வந்து சொல்லி முடிச்சிட முடியும் அஞ்சு அஞ்சும் இல்லை ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒரு கண் மூடி கண் தரத்துக்குள்ளே சொல்ல முடியும் அதே நெடில் எழுத்துக்கள் ஆ இ உ இழுத்து சொல்கிறோமா நம்ம நல்லா இழுத்து சொல்கிறோமா அதனால் பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து லேட் ஆகும் இதை வந்து நெடில் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெடில் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது மெய் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா மொத்தம் பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்கள் இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த மெய் எழுத்துக்கள் கசட தவற சரி 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 இக்கு இங்கு இச்சு இத்து இப்போ இன்னு இத்து இந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் இல்லையா இன்னுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்து வரும்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா இந்த இன்னு மூணு சொல்லி இன்னுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இந்து வந்து வரும்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இதுதான் அகர வயசில் நம்ம எழுதுகிறப்ப பார்த்திங்கனாக்கா பார்த்துருப்போம் இல்லையா அகர வயசில் எழுதக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் இந்து இப்பு இம்மு இ இரு இல்லு இவ்வு இல்லு இல்லு இரு என்னு இன்னும் மாதிரி தான் வந்து எழுதணும் இந்த மாதிரி தான் வந்து எழுதணும் இந்த மூணு சொல்லி எண் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்துச்சு ரெண்டு சொல்லி எண் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக தான் வந்து வருது நம்ம இந்த அகர வரிசையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கனாக்கா இப்படி தான் எழுதணும் அகர வயசில் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து எழுதணும் இந்த உயிரெழுத்து ப சாரி மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பதினெட்டு மெய்யெழுத்தை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று மெல்லினம் இன்னொன்று இடையினம் இன்னொன்று வள்ளினம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மெல்லினம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்கு நமன நமன நன்னமன நமனன்றது தான் பண்ணாக்கா மெல்லினம் அடுத்து வள்ளினம் அப்படின்னாக்கா கசட தவற கசட தவற தான் பண்ணாக்கா வள்ளினம் இடையினம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இரலாக வரலை இடையினம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இரலாக வரலைன்னு சொல்லி அர்த்தம் அது ஃபஸ்ட்டு வள்ளின எழுத்துக்கள் வந்து பார்க்கலாம் வள்ளின எழுத்துக்கள்னாக்கா இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம் நடுவில் பார்த்தாக்கா இத்துன்றது வந்து சேர்ந்து வரும் அதாவது இடப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துப்போம் இடப்புறம் எழுதியிருப்போம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இப்புன்றது இந்த ஒரு வார்த்தை கட் ஆகுது இந்த ஒரு வார்த்தை கட் ஆகுது இடது குட்டல் புறம்னு சொல்லி தனித்தனியாக வருது ஆனால் நடுவில் பார்த்தாக்கா நம்ம இப்போ வந்து சேர்த்துடும் இல்லையா இதுதான் வந்து வள்ளினம் அந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி பார்த்தாக்கா இந்த வார்த்தைகளாக வரும் இந்த வள்ளின எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து கண்டிப்பாக வரும் ரெண்டு வார்த்தை இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு நடுவில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தை வரும் கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தை வந்து வரும் அதுதான் இடது இடப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இடப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது கணினி தமிழ்னு சொல்லி பார்த்தோம் கணினி தமிழ் இது ரெண்டு வார்த்தை பிரியுதா கணினி தமிழ்னு சொல்லி பிரியுது அப்போ நடுவில் வந்து நம்ம இத்து வந்து எழுதணுமா இந்த இத்து பாருங்க இங்கே இருக்கா வள்ளினம் ரெண்டு வார்த்தை வர்றப்ப பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து சேர்ந்து வரும் கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் அந்த இத்துன்றது கண்டிப்பாக வரும் இத்துன்றது கண்டிப்பாக வந்து வரும் அடுத்து இப்போ அது போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கைன்னு சொல்லலாம் இயற்கை இயற்கை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இரு பாருங்கள் சென்ட்ரல் வந்து வருதா இயற்கை இயற்கை அப்படின்னாக்கா அந்த இரு வந்து சேர்ந்து வருதா வள்ளினம் வந்து மிகவும் இதுதான் வந்து வள்ளின எழுத்துக்கள் அப்படின்னாக்கா கசட தபர கசட தபரன்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் மேலே வந்து புள்ளி வச்சுக்கினாக்கா அதாவது இக்கு இச்சு இட்டு திப்புறன்னு சொல்லி படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கசட தபரன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் நான் கசட தபரனாக்கா அந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்மில் வருதா கசட தபரனாக்கா வள்ளின எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் நடுவில் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அது போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெல்லின எழுத்துக்கள் மெல்லின எழுத்துனாக்கா நனன நமன நன்னென்ன நமனன்றது பார்த்தாக்கா மெல்லின எழுத்துக்கள் இந்த மெல்லின எழுத்துக்கள் பார்த்தாக்கா இடையில் வருமான்னு சொல்லி கேட்டால் சொல்லுக்கு நடுவில் வரும் ஆனால் ரெண்டு சொல் சேர்த்தி வர மாதிரி பார்த்தாக்கா இந்த இடையில் வள்ளினம் வருது பற்றியா அந்த மாதிரி வந்து வராது அந்த மாதிரி பார்த்தாக்கா வராது மெல்லின எழுத்துக்கள் வந்து வராது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொன்மைன்னு எழுதுகிறேன் தொன்மை அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இந்த இன்னி இங்கே வருதுன்னு கேட்டாக்கா இது வந்து வள்ளின எழுத்தான்னு கேட்டால் வழின் எழுத்து கிடையாது இது வந்து வள்ளின் எழுத்து கிடையாது தோ கூட்டல் மை வந்து தொன்மை அப்படின்னு சொல்லி மாறணுமா தொமை அப்படின்னு சொல்லி தான் போகணும் இன்னு அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை அந்த ஒரு எழுத்து அந்த சேர்த்துனா தான் அந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் வந்து ஆகுது அந்த ப கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு பார்த்தினாக்கா யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெல்லினங்கள் மெல்லினங்கள்னாக்கா அந்த போர்டை
வாழ் வாழ் இந்த வாழ் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஏதாவது வருதா லாஸ்ட்டில் வந்து முடியும் வள்ளினமும் இல்லாமல் மெல்லினமும் இல்லாமல் நடுவில் வராமல் கடைசியாக வந்து ஒரு வார்த்தையை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும் ஒரு சொல்ல வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதாக இடையினம் இடையினம் அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு வார்த்தையை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும் லாஸ்ட்டாக ஒரு வார்த்தையை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும் இந்த மாதிரி தான் வரக்க இடையினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இடைநிலை எழுத்துக்கள் இந்த எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கா இந்த பனிரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பனிரெண்டும் ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவுன்னு சொன்னாக்கா அரை மாத்திர அளவுகள் சாரி பதினெட்டு பதினெட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெய் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா பதினெட்டும் இந்த பதினெட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரை மாத்திர அளவில் கண்ணு மூடி தரதுள்ளே சொல்லலாம் கசடத அப்புறம்னு சொல்லி சொன்னேன் ஈஸாக சொல்லிட்டேன்னா கசடத அப்புறம் அப்படின்னாக்கா ஈஸியாக சொல்லிட்டோமா இக்க இங்கே சித்து அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ணை மூடி கண்ண தரகத்துள்ள வந்து உங்களால் ஈஸியாக வந்து சொல்ல முடியும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கசடதபுரம் ஆகிய ஆறும் வழிநிலை எழுத்துக்களாகும் இந்த பதினெட்டு மெய் எழுத்துல வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஆறு ஆறாக மூணாக பிரிக்கிறாங்க கசடதபுரனாக்க ஆறும் வழிநிலை எழுத்துக்கள் நிலநயமனாக்க ஆறும் மே மென்மையாக ஒழிக்கும் மென்மையாக வந்து ஒழிக்கும் இந்த ஆறும் வன்மையாக ஒழிக்குன்னு சொன்னாக்க அந்த வார்த்தை சேர்த்தா தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் இடப்புறம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் அந்த இப்போ வந்து சொ நம்ம அழுத்தி சொல்கிறோம் இடப்புறம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே தனியாக சொல்லி பாருங்கள் இடப்புறம் இட புறம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வார்த்தையை தனியாக பிரியுது ஆனால் சேர்த்தி சொல்கிறப்ப இடப்புறம் இப்போ வந்து நடுவில் வந்து வன்மையாக ஒழிக்கிறா இடப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒழிக்கிறோம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஆறும் வன்மையாக வந்து ஒழிக்கும் அது போல் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா இத்து அப்படின்னு பார்த்தாக்கா கணினி தமிழ் கணினி தமிழ்னு சொல்லி தனியாக பிரி சொல்ல முடியும் தனியாக பிரித்து சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் சேர்த்தி சொல்கிறப்ப கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இத்து வந்து நடுவில் கண்டிப்பாக வரும் இத்து வந்து கண்டிப்பாக வரும் அதுதான் பார்த்தாக்க இந்த ஆறும் வன்மையாக ஒழிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து நெமன நெமனை பார்த்தீங்கனாக்கா ஆறும் மென்மையாக ஒழிக்கும் ஒரு அந்த வந்து பார்த்தீங்கனா சரின் மோடில் தான் வரும் சரின் மோடில் தான் வந்து வரும் அதுதான் பார்த்திங்கனாக்கா மென்மையாக ஒழிக்கும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாம் வரலாறு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆறும் வன்மையாகவும் இல்லாமல் மென்மையாகவும் இல்லாமல் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டு ஒழிக்கக்கூடியதான் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த இரண்டாம் வரலாறு லாஸ்ட் வார்த்தையை வந்து முடியும் அதோடு பார்த்திங்கனாக்கா வாழ்க அப்படின்றோம் வாழ்க அப்படின்னாக்கா அந்த காவோட சேர்ந்து வந்து முடியுது அது வந்து ஒரு வார்த்தையாக வந்து முடியுது இல்லையா அதுதான் பார்க்க இடையின எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அடுத்து உயிர்மை எழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படின்னாக்க இந்த உயிர் எழுத்து பனிரெண்டும் மெய் எழுத்துக்கள் ப மெய் எழுத்துக்கள் இல்லையா பதினெட்டு இது சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி மெய் எழுத்துக்கள் வந்து கிடைக்குது சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கனாக்க இப்போது இக்கு குட்டல் ஆ இக்குன்றது பார்த்தீங்கனாக்கா மெய் எழுத்து ஆன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிர் எழுத்து ரெண்டு சேர்ந்து தான் வந்து நமக்கு க கடவுள் அப்படின்ற இல்லையா அந்த கா வந்து கிடைக்குது அது போல் ஈக்கு கூட்டல் உயிரெழுத்து நெடில் எழுத்து ஆ சேர்ந்தால் தான் நமக்கு இங்கே நெடில் எழுத்தான கா வந்து சேரும் மட்டுந்தி இந்த கா வந்து வரும் கான்றது பார்த்தீங்கனாக்கா இப்படி வந்து வரும் கான்றோம் இல்லையா இந்த கா வந்து இந்த இடத்துல வரும் அதே போல் தான் ஒவ்வொரு எழுத்தும் வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஈக்கு கூட்டல் ஈ கூட சேரும் ஈ கூட சேர்ந்தாக்கா கீ அப்படின்னு சொல்லி மாறும் அதே ஈக்கு கூட்டல் ஈ கூட சேர்ந்தாக்க கீ நெடில் கீ வந்து மாறும் கீரை அப்படின்ற இல்லையா கீரை அப்படின்ற இல்லையா இது வந்து கிளி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து கீரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாமா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா எழுத்துக்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று வரும் அதே போல் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களும் இந்த உயிர் எழுத்து பனிரெண்டோட சேர்ந்து ஒவ்வொரு எழுத்தும் வந்து வரும் சவ்வு வவ்வு ஓவு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இது எல்லாமே வந்து வரும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த வரும் இது தான் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்துருப்பேன் இதுலேயும் பார்த்தீங்கனாக்கா உயிர்மை குறில் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் உயிர்மை நெடில் உயிர்மை குறில் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் உயிர்மை குறில்னாக்க இந்த கீ வந்து குறில் எழுத்து அதே இந்த கீ வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நெடில் எழுத்து அதே இந்த கா பார்த்தீங்கன்னா குறில் எழுத்து இந்த கா பார்த்தீங்கனாக்கா நெடில் எழுத்து கூ இது பார்த்தீங்கனாக்கா குறில் எழுத்து அதே இந்த கூ பார்த்தீங்கனாக்கா நெடில் எழுத்து இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா உயிர்மை குறில் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கனாக்கா இரு வகையை வந்து வகைப்படுத்தி நிறைய எழுத்துக்கள் வந்து நமக்கு வருது அதே உங்களுக்கு தனியாக கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து ஆயுத எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஹக்குன்றோம் இல்லையா இதுதான் வந்து ஆயுத எழுத்து ஹக்குன்றது தான் ஆயுத எழுத்து ஹக்கேனம் அப்படின்னு
ரா பார்த்தீங்கனாக்கா அதுவும் பார்த்தீங்கனா குரில் எழுத்து தான் அதுவும் ஒரு மாத்திரை அளவில் வந்து ஒழிக்கும் ஒரு மாத்திரை அளவில் வந்து ஒழிக்கும் அடுத்து இருள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இருனாக்கா மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து ஒழிக்கக்கூடிய அளவு பார்த்தீங்கனாக்கா அரை மாத்திரை அப்போ மூன்றரை மாத்திரை வந்துச்சா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா வேறு பேர் கூட கொடுத்து கேட்பாங்க வேறு பேர் கூட கொடுத்து கேட்பாங்க நமக்கு வந்து இந்த மாத்திரைகள் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் மாத்திரைகள் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் அடுத்தது இதில் புக் பேக் கொடுத்துருக்காங்க உயிரெழுத்து தொடங்கும் இரண்டு மாத்திரை அளவு உள்ள சொல் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் இரண்டு மாத்திரை உள்ள சொல் உயிரெழுத்தில் இரண்டு மாத்திரை அப்படின்னாக்கா ஏழு எழுத்து இருக்கு இல்லையா ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ அவ் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லலாம் இல்லையா இது வந்து ஏழு இருக்கும் இரண்டு மாத்திரை அளவு உள்ள ஓரெழுத்து சொல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் ஓரெழுத்து சொல்லுனாக்க ஆன்றதே ஒரு எழுத்து விழுதான் ஆன்றதே பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு எழுத்து விழுதான் ஆனாக்க மாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆ மாடுகள் வந்து சொல்லலாம் மாடுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனாக்க ஆநிறை மாடுகள் வந்து சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்க ஓர் எழுத்து வந்து நிறைய இருக்குது ரெண்டு மாத்திரை அளவுனாக்கா அடுத்து மா முன்ன வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா புக் பேக்கில் வந்து பார்த்துருப்போம் மா அப்படின்னாக்கா விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் மாடுன்றது பார்த்தீங்கனா ஓர் எழுத்து தானே அது வந்து இரண்டு மாத்திரை அளவில் தானே இது வந்து நெடில் எழுத்து தானே மானா தான் மண் அப்படின்னா தான் இந்த மா வந்து பார்த்தீங்கனாக்க குரில் எழுத்து இது வந்து நெடில் எழுத்து தானே ரெண்டு மாத்திரை அளவு இது தானே ரெண்டு மாத்திரை அளவு இதனால் பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து ஓர் எழுத்து சொல் தான் இதை வந்து மான்னு சொல்லி வரும் அடுத்தது ஆயுத எழுத்து இடம்பெறும் இரண்டை மாத்திரை அளவில் சொல் ஆயுத எழுத்து இடம்பெறும் இரண்டை மாத்திரை அளவு உள்ள சொல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இரண்டரை மாத்திரை அப்படின்னாக்க எஃகு எஃகுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு மாத்திரையும் இதுக்கு வந்து அரை மாத்திரையும் இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு மாத்திரை வரும் குறி எழுத்து தானே இது ரெண்டும் இதுக்கு ஒரு மாத்திரை இதுக்கு ஒரு அரை மாத்திரை இதுக்கு ஒரு ஒரு மாத்திரை இரண்டரை மாத்திரை ஆகுதா இரண்டரை மாத்திரை வந்து ஆகுது இரண்டரை மாத்திரை வந்து ஆகுது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதே மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க உயிரிழத்தில் தொடங்கும் இரண்டு மாத்திரை அளவில் சொல்லுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உயிரிழத்தில் தொடங்கும் இரண்டு மாத்திரை அளவு சொன்னாக்க என கூறினான் என கூறினான்னு சொல்லலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குறி எழுத்து தான் ஒரு எழுத்து ஒரு எழுத்து ஒன்று இல்லை என அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்க உயிரிழத்து தானே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கனா உயிரிழத்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி வந்து சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் இதுவும் ஒரு இலக்கண பாட்டு தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆங்கில சொல்லுக்கு எதிரான நேர் சொல்கள்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா கலை சொல்கள் அறிவுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இயலில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆங்கில சொல்லுக்கான நேர் சொல் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இது தான் வளஞ்சொலி அப்படின்னாக்கா கிளாக் வாய்ஸ் வளஞ்சொலி அப்படின்னாக்கா ரைட் டு லெஃப்ட்டு போகிறதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளாக் வாய்ஸ் ரைட் டு லெஃப்ட்டு போகிறதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளாக் வாய்ஸ் அதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹேண்டி கிளாக் வாய்ஸ்னாக்கா இடஞ்சொலி லெஃப்ட் டு ரைட்டு நம்ம பூமி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடஞ்சொலியில் தான் சுத்தம் பூமி பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் வந்து சுற்றிட்டு போவோம் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு இடஞ்சொலி இருக்கும் வாட்ச் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து போவோம் அது வந்து வளஞ்சொலின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இணையம் அப்படின்னாக்கா இன்டர்நெட் இணையம்னாக்கா இன்டர்நெட் குரல் தேடல்னாக்கா வாய்ஸ் சர்ச் என்று தான் குரல் தேடல் அடுத்து தேடு பொறினாக்கா சர்ச் இன்ஜின் நம்ம இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவைனாக்கா சர்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து தேடு பொறின்னு அர்த்தம் தொடு திரையினாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ டச் ஸ்க்ரீன் மொபைல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டச் ஸ்க்ரீன் சொல்லலாம் முகநூல் முகநூல்னாக்கா ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா செயலி அப்படின்னாக்கா ஆப்பு புலனம் வாட்ஸ்அப் தமிழ் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனுடைய தமிழ் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புலனம் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறோம் இல்லையா புலனம் தான் தமிழ் பெயர் மின்னஞ்சல் அப்படின்னாக்கா இமெயில் எலக்ட்ரானிக் மெயில் தான் ஷார்ட்கட்டாக வந்து இமெயில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் தான் அவ்வளோதான் இலக்கணம் பார்த்து அந்த மூணு இலக்கணம் பார்த்து நம்ம தமிழ்